しくお願いします。お願いしますじゃあお名前と、はいえー、年齢を教えてください。えー、高橋ジョー、二十三歳です。ありました。ありがとうございます。まあ大学はい四年生ですか。今大学四年生ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。自分の基本的な性格を教えてください。見た目とかからするとすごい繊細とか、あと細かいとか思われるんですけど。結構マイペースで、あと大雑把ですね。自分でここ大雑把だなとか思う時ってありますか、日常生活で。ゴミとかは、あの大きい四十リッターのゴミ袋に、どんどんゴミを詰めて。いっぱいになったら、あのゴミ捨て場に持っていくとか、見栄えを気にせず、あのやっちゃうタイプです。やっちゃえにさん。ありがとうございます。じゃあ趣味があれば、教えてください。はい、最近の趣味は月に1回ぐらいでなんかその県外に出てそれでいろんな土地を回ってるんですけど草木草木で知らない人たちとこう飲んだりするのが結構マイブームですね知らない人っていうのはあの、はい、初めて会う方ってことああそうです初めて会う人とそれどういって連絡取り合うんですか、ね、連絡は取らずにもうその飲み屋に行ってそこで知り合った人たちと飲むみたいな立ち飲み屋とか結構行きますね最近っていうとどこら辺に行かれたとか最近だと福岡天神付近で飲んだりしましたねその時は先輩と一緒に2人で行ってたんであの先輩の知り合いとかそういう人たちも来たんですけど、えー、基本1人で回ってワイワイするみたいな感じですわかりましたありがとうございます女性の好きなタイプを教えてください好きなタイプは僕が大雑把なんでそれを許してくれる人っていう広い心を持った方がタイプですね分かりましたなんか外見とかでありますかこのタイプとかを芸能人でいうと広瀬涼子さんとか分かりました、はい、嫌いなタイプがあれば教えてください意外なタイプはやっぱその逆っていうかすごい細かいこと言われちゃうと僕も気が落ちちゃうんで細かい方はちょっと苦手かもしれないですありましたありがとうございます自分のポリシーがあれば教えてください一個こうなんかやるって決めたら達成するまでもうとことん突き詰めてやるんで突き詰めたら最後までやり通すされたら嬉しいことがあれば教えてくださいされたら嬉しいことはなんかほんとちっちゃい気遣いとか嬉しいですね逆にされたら悲しいことがあれば教えてくださいなんか約束を守れないとか時間とか気にするタイプなんでなんかその時間とか守られなかったりあと連絡ブッチされたりすると結構悲しいですねありがとうございます好きな場所があれば教えてください若い頃はすごい都会が好きで高校2年生の頃に秋田県から、えー、千葉県に引っ越したんですけどその秋田県でも僕住んでたところは見渡す限り田んぼみたいなそういうところで育ってたんでなんか商業施設がすごい好きだったんですよ関東でいうとララポートとかパルコとか東京に住んでたらすごい高いビルとかそういう田舎,田舎っていうよりギラギラした都会がすごい好きだったんですけど最近は東京に慣れちゃったっていうか東京に疲れて逆に今は地元に帰ったりしてなんかその見る風景がすごい好きですねありがとうございます最近笑ったことがあれば教えてくださいジェラードンっていうお笑い芸人さんたちがすごい面白くてその人たちのレンタルビデオショップコントみたいな笑いました。めちゃくちゃ面白いです。わかりました。最近のマイブームがあれば教えてください。電子レンジであのパスタ茹でるんですけど、普通のパスタの味付けの粉みたいなのもあるじゃないですか。なんかそういうのに卵足したりとかチーズ足したりとかパスタ料理にちょい足しするのがハマってます。ありがとうございます。自分の好きな時間があれば教えてください。めちゃくちゃこう忙しくしてるのが好きで、結構予定とかもパンパンに。詰めちゃうんで忙しくしてる時の自分が一番楽しいです結構自分でスケジュール管理はされてるんですか
あそうですね今もここに手帳があるんですけどこんな感じですねはいこんな感じでこんな感じで予定をパンパンに<笑>あるんです幼少期の頃の夢があれば教えてくださいこれになりたいとかっていうのはなかったんですけどお金持ちになりたいっていう夢もありました今はあるんですかお金持ちになりたいっていうよりかは今結構せかせかいろんなことして活動してるんですけど将来的には家から一歩も出ずにどっか勉強したいなっていう夢がありますわかりましたありがとうございます現在の夢があれば教えてください、はい、自分がやってる事業がうまくいくことと、えー、前々からなりたいと思ってたエンジニアでも成功して最終的にはフリーランスエンジニアとしてバリバリ働けるようになりたいなっていうのが今の夢です今やってる授業の、まあ、具体的じゃなくてもいいんですけど少し内容を教えていただけたら嬉しいです、はいはい、先輩と2人でやってるんですけどインフルエンサーの方を絡めた EC を今はメインとしてやってて。それ以外にもキャスティングだとかそういったものに、えー、手を出してますわかりましたありがとうございますじゃあ座右の銘を教えてください、はい、明日やろうはバカやろうっていうなんか僕めんどくさがり屋で明日やればいいやみたいなことよく思うんですけどその時に明日に今日できることを伸ばしちゃったら明日できたことも。その次に伸びてみたいな感じで自分の時間がどんどん削られていっちゃうんで明日やろうと思った時はなんかその言葉を思い出してなんかいろんなことをやるようにしてますありがとうございましたありがとうございます告白された回数を教えてください、はい、正確な数字は覚えてないんですけど僕高校で転校してるんで友達と深い関わりみたいなのがなくて23回ぐらいまあでも大学合わせたら分かるかどうしたありがとうございますやめられない癖があれば教えてくださいやめられない癖は鼻を超えることとめちゃくちゃ関節を鳴らしたがります無意識のうちにボキボキとかあとこうやって背中とかよく鳴らしたりします誰かに言われたとかはあるんですか背中ボキボキしてるときすごい音鳴るねとか言われたときに自分今バキバキやってたんだみたいな感じで我に返ることはありますわかりましたありがとうございます今一番会いたい人がいれば教えてください、はい、青汁王子っていう風に以前は知られてたと思うんですけど美咲優太さんにぜひお会いしたいなと思ってて最近インスタとかツイッターとかで炎上っていう家はあれなんですけどなんかこう面白いツイートとかしてて面白いツイートとかの裏には何かがあるんだろうなと思ってるんでちょっとその真相を聞きたいですねなんか他にあって喋ってみたいこととかってありますかやっぱり一回成功してる人って今新しくなんかやろうと思ってることがいくつもあると思うのでなんかそういうアイディアとかをちょっと聞けたらなって思いますわかりましたありがとうございますこれから行ってみたい場所があれば教えてください僕海外行ったことなくて9月に仲いい美容師さんたちと一緒に海外も行くんですけどなんかそれ以外でも今年度中にタイとかフィリピンとかアジア圏内でなんかいろんなところに行ってみたいなっていうのがありますやっぱ日本しか今知らない状態なんで物価とかそういうのも見てみたいしどんな人がどんなところで生活しているのかっていうのがすごい気になってスラムとか行きたいですねテレビでしか見たことないんでわかりましたありがとうございますじゃあ人生で一番嬉しかったことがあれば教えてください高校転学するときに高校の転学のタイミングをミスってなんか高校を辞めなきゃいけないみたいなそんな感じになってちょっとグレてた時期があって教育委員会の人がうまいことやってくれて高校に戻ることができたときはすごい嬉しかったですね普通に学校通えてるってことがすごい楽しくて高校に通ってるのがすごいその時は好きでしたここで
もし退学になっちゃったら他の手段を選ばないといけないね<笑>就職しかないですもんねそうなんだろうありがとうございます死ぬまでにしたいことがあれば教えてください僕が死ぬまでっていうか親が死ぬまででやっぱ恩返ししたいですねめちゃくちゃ迷惑かけてきたんでなんかこれしたいなっていう親孝行ってありますかそうですね親が多分今まで休む暇も死んで働いてたんで親の趣味みたいなものをすごい応援してあげられたらなと思ってて父親だったら車とかバイクとかが好きなんで車を買ってあげられるようになったりとか母親だったら多分旅行が好きだと思うんでかそういう旅行に行けるようになんかフォローしてあげたりとかそういうことしてあげたりですねありがとうございますミスター理科大にエントリーしたきっかけを教えてください、はい、僕大学1年生の時も「早瀬」っていうバイバイやってるグループの中のやつがグランプリ取って次の年も僕らの周りのやつがグランプリとか準グランプリとか取ってて周りがそうやってミスターになっててっていう中で早瀬が僕のこと推薦してくれてせっかくならっていうので、えー、出ました軽い気持ちで出ましたね。それって何人ぐらいがエントリーされるんですか？最終的に6人で半年間なんか投票とかしてもらったりするんですけど、その前の面接とかは実際何人かわかんないんですけど、実際そんなにいないんじゃないですか？ 20人ぐらいじゃないですかね。それはどうやって審査するんですか？半年間？まあ、半年間はえっ、ー、とウェブ投票と街中でなんかこういろんな人に声かけて。なんか街頭アンケートみたいなので票を入れてもらうみたいな詳しくはよく分からず終わってしまいました当日いろんな特技披露とかステージでやるんですけどなんかその当日票がすごい大きいっていうのは聞きましたありがとうございますミスター理科大に出て、はい、よかったことがあれば教えてください僕個人なんか特別これっていうものがなくて、まあ、普通の大学生で撮影やってますみたいな感じだったんですけどミスター理科大に出てからはそういうきっかけがあってあミスター理科大の人だよねとかって声をかけてもらえるようになったことが良かったですねミスター理科大のグランプリを取ってみての感想があれば教えてください周りの応援がなきゃ絶対に取れてなかったっていうか本当僕個人だけじゃ取れなかったし周りの候補者の人たちの方が魅力的だったと思うんで自分は友達とか周りに恵まれてるなっていうのをグランプリ取ってから実感しましたねグランプリ取ったからイエーイみたいな感じじゃなくて周りに恵まれてるなっていうことを思いましたありがとうございます